itinatag sa Australia noong 1888 ang James Hardy. James Hardy ay nangunguna sa fiber cement technology. Mula noon, James Hardy pa rin ang leading fiber cement brand sa buong mundo. Unang dumating noong 1986 ang flagship brand ng James Hardy, ang Hardy Flex Fiber Cement Board. Itinayo sa Cabuyo, Laguna ang kauna-unahang manufacturing plant noong 1998. Ito ang isa sa pinakamalaking investments ng Australia sa ating bansa. Ang James Hardy ang natatanging manufacturer ng Hardy Flex Fiber Cement Board pati na rin ng ibang makabagong construction solutions. Mula noon, karamihan sa mga pinapadala ng James Hardy sa Asia Pacific ay nagmumula sa planta sa Kabuyo, Laguna. Ang pag-export nito ay 15% ng kabuang sales ng James Hardy Philippines Incorporated. Ang Hardy Flex Fiber Cement Board mula sa James Hardy ay matibay at tumatagal laban sa mga pinsalang dulot ng sunog, tubig at moisture, impact, at anay. Ang Hardy Flex Fiber Cement Board ay walang asbestos na nagdudulot ng kanser. Maging maingat sa paggamit ng mga produktong may asbestos dahil ito ay maaaring makasama sa inyong kalusugan. Di lang matibay, eco-friendly ang Hardy Flex Fiber Cement Board dahil gawa ito sa mga raw materials tulad ng cellulose fiber, Portland cement, buhangin, at tubig. Ang resulta ay isang matibay at maaasahang construction building material na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ng mahigit sa isang dekada. Kapag Hardyflex Fiber Cement Products ang ginamit, makakatipid sa oras, enerhiya at gastos. Ang mga direksyon sa pagkakabit ang magpapatunay ng husay at dali ng paggamit ng Hardyflex Fiber Cement Boards. Ang Hardyflex ceilings ay matibay, umaayon sa nais na hugis at tumatagal na kinis na makakatulong sa kahit anong building project. Ilagay ang framing membranes. Ang Hardyflex ceilings ay maaaring gamitin para sa ilang kahoy o light gauge framing na gawa sa bakal. Kung gagamit ng kahoy na frames, gumamit lamang ng treated o kiln dried na kahoy. Hindi dapat gumamit ng kahoy na wala pa sa tamang gulang dahil maaari itong lumiit at maging sanhi ng paggalaw ng sheets at frames. Ang mga bahaging bakal ay dapat galvanized o zinc coated na may minimum BMT na 0.55 at maximum BMT na 1.60 mm. Magsimula sa central datum line para makasigurong lapat ang pagkakabit ng frames para sa mas magandang resulta, sundin ang rekomendadong 3 at 4 mm sa 3 meter na haba ng frame. Ang Hardyflex ceilings ay sumusunod ayon sa korte ng frames na paglalagyan nito. Ikabit ang Hardyflex ceilings sa direksyon ng framing members. Siguraduhin na ang pinakamahabang parte ng sheet ay nakatapat sa main framing members. Ilapat maigi ang sheet sa frame. Para sa bakal na frames, gumamit ng Hardy Flex screws at para sa kahoy na frames, gumamit ng Hardy Flex nails. Tandaan ang pagitan ng pangkapit bago ito ilagay. Ang pangkapit ay dapat na 12 mm mula sa dulo ng sheet, 50 mm mula sa mga kanto at may maximum na 200 mm na pagitan. Ilapat sa surface ng board ang tornilyo at pako na hindi nakalubog o nakaangat. Siguraduhin walang puwang sa pagitan ng mga Hardy Flex sheets. Ilagay ang James Hardy High Performing Joints. Ang joining system na ito ay ginawa para sa Hardy Flex Fiber Cement Boards para sa walang bakas na kinis. Huling pahid ng pintura at pangangalaga ng Hardy Flex ceilings. Tapusin ang Hardy Flex ceilings gamit ang matte water base na pintura sa loob ng 30 araw. Puntahan lamang ang bahagi ng video nito para sa ligtas na pagkabit ng Hardy Flex ceilings. Hardy Flex Walls.
ilagay ang framing membranes. Ang Hardy Flex Walls ay maaaring gamitin para sa ilang kahoy o light gauge framing na gawa sa bakal. Kung gagamit ng kahoy na frames, gumamit lamang ng treated and kiln dried na kahoy. Hindi dapat gumamit ng kahoy na wala pa sa tamang gulang dahil maaari itong lumiit at maging sanhi ng paggalaw ng sheets at frames. Ang mga bahaging bakal ay dapat galvanized o zinc coated na may minimum BMT na 0.55 at maximum BMT na 1.60 mm. Magsimula sa central datum line para masigurong mailalagay ng maayos ang frame. Para makuha ang pinakamainam na resulta, sundin ang inirekomendang 3 at 4 mm sa 3 meters na haba ng frame. Sumusunod ang hardy flex wall sa korte ng frames na paglalagyan nito. Ikabit ang hardy flex walls. Habang inilalagay ang unang sheet sa dingding, maglagay ng 6 mm off-cut packer sa sahig para panandali ang suporta nito. Magbibigay ito ng sapat na puwang kung sakaling gumalaw ang frames. Alalayang hindi malalagyan ng simento, adhesive o grout ang puwang habang ginagawa ang pagbabaldosa ng sahig. Habang inilalagay ang natitirang sheets, siguraduhin walang puwang sa pagitan ng bawat sheet. Siguraduhin ang end joint ay hindi tatama sa mga kanto ng butas ng pintuan o bintana sa mga pagkakataong gagamitin ang hardy flex walls. Siguraduhin rin na ang mga dulo ay hindi tatama sa gilid ng pintuan o bintana at magbigay ng distansya na may minimum na 200 mm. Sa pagkabit ng sheet sa bakal na frames, magsimula sa bukas na parte ng flange. Tapos, ikabit ang sumusunod na sheet sa website ng stud. Gumamit ng hardy flex screws sa pagkabit ng hardy flex wall sa bakal na frame at hardy flex nails para sa kahoy na frame. Siguraduhin na ang mga pangkapit ay nakalapat sa surface ng sheet at hindi nakabaon o nakaangat. Ilagay ang tamang pagitan ng pangkapit sa pagkabit ng sheet sa dingding. Ang mga pangkapit ay dapat 12 mm mula sa dulo ng sheet, 50 mm mula sa mga kanto, at may maximum na 200 mm na pagitan. Ilagay ang James Hardy High Performing Joints. Ang joining system na ito ay gawa para sa Hardy Flex Fiber Cement Boards para sa walang bakas na kinis. Ikalimang hakbang, huling pahid ng pintura at pangangalaga ng dingding. Ang hardy flex walls ay dapat pinturahan gamit ang matte water-based paint sa loob ng 30 araw. Puntahan lamang ang bahagi ng video na ito para sa ligtas na pagkabit ng hardy flex walls. Ang hardy flex wet area walls ay maaari gamitin sa mga banyo at kusina. Ito ay matibay, tumatagal at madaling gamitin. Ilagay ang framing membranes. Ang hardy flex wet area walls ay maaaring gamitin para sa ilang kahoy o light gauge framing na gawa sa bakal. Kung gagamit ng kahoy na frames, gumamit lamang ng treated at kiln dried na kahoy. Hindi dapat gumamit ng kahoy na wala pa sa tamang gulang dahil maaari itong lumiit at maging sanhi ng paggalaw ng sheets at frames. Ang mga bahaging bakal ay dapat galvanized o zinc coated na may minimum BMT na 0.55 at maximum BMT na 1.60 mm. Ikabit ang vertical studs na may 406 mm na pagitan. Ikabit ang horizontal noggings na may 1,219 mm na pagitan. Magsimula sa central datum line para masigurong ang frame ay mailalatag ng maayos. Makukuha ang pinakamagandang resulta kung susundin ang nasabing 3 at 4 mm sa 3 meters na haba ng frame. Sumusunod ang hardy flex wet area walls ayon sa korte ng frames na paglalagyan nito. Ikabit ang hardy flex wet area walls. Kapag inilalagay ang unang sheet sa dingding, maglagay ng 6 mm off-cut packer sa sahig para panandali ang suportahan ang sheets. Ito ay magbibigay ng puwang kung sakaling gumalaw ang frames. Siguraduhin ang puwang na ito ay hindi malalagyan ng simento o adhesive habang ginagawa ang pagbabaldosa ng sahig. 
sa paglalagay ng mga natitirang sheets, siguraduhing walang puwang sa pagitan ng bawat sheet. Sa paglagay ng Hardyplex wet area wall sa bakal na frames, simulan sa bukas na parte ng plan. Matapos ay ilagay ang susunod na sheet sa website ng stud. Gamitin ang Hardyplex screws para sa pagkabit ng Hardyplex wet area wall sa bakal na frame at Hardyplex nail sa kahoy na frame. Siguraduhin ang mga pangkapit ay nakalapat sa sheet na hindi nakalubog o nakaangat. Gamitin ang tamang pagitan ng mga pangkapit sa paglagay ng sheet sa dingding. Ang mga pangkapit ay dapat 12 mm mula sa dulo ng sheet, 50 mm mula sa kanto ng sheet, at may maximum na 200 mm ang pagitan. Ilagay ang James Hardy High Performing Joints. Ang joining system na ito ay gawa para sa Hardyflex Fiber Cement Boards para sa walang bakas na kinis. Ang lahat ng floor junctions ay dapat maselyado gamit ang flashing. Ang horizontal leg ng flashing ay dapat may 50 mm na minimum at ang vertical leg naman ay dapat mas mataas sa 40 mm minimum sa itaas ng pinakamataas na parte ng natapos na sahig. Inirekomenda ng James Hardy ang paggamit ng acrylic waterproofing membrane. Dapat ay protektahan laban sa tubig ang buong sahig para sa mga saradong paliguan. Ang waterproofing membrane ay dapat ma-extend ng 150 mm pataas ng dingding o 25 mm sa taas ng maximum possible water level sa shower compartment o kung alin man dito ang mas mataas. Kapag ang paliguan ay hindi sarado, protektahan mula sa tubig ang sahig na may distansyang aabot na 1,800 mm mula sa shower rows na mas mataas sa sahig. Ang pagbaldosa ay dapat din mapahaba sa 1,800 mm mula sa shower rows. Ilagay ang pandikit sa baldosa ayon sa specification ng manufacturer at saka ikabit ang baldosa. Tandaan, ang rekomendadong kapal ng Hardyflex Fiber Cement Board para sa bawat kapal ng baldosa. Tandaan ang mga sukat sa lababo at tubs na nakakabit sa dingding. Gumamit ng whole saw para mabutasan ang mga dingding na kinakailangan ng pagtutubero upang maging malinis ang pagkabutas ng Hardyflex wet area walls. Siguraduhin silyadong maigi ang mga gripo para mapanatili ang tibay ng waterproof walls. Puntahan lamang ang bahagi ng video na ito para sa ligtas ng pagkabit ng Hardyflex wet area walls. Ang James Hardy R&D ay patuloy na naghahanap ng mga paraang mapagpapabuti ng jointing sa pagitan ng mga Hardyflex fiber cement boards. Ang jointing system na ito ay gawa para sa Hardyflex fiber cement boards para sa walang bakas na kinis. Mga kagamitan, Hardyflex Putty at Hardyflex Perforated Paper Tape. Siguraduhin ikabit ang Hardyflex sheets na walang puwang. Siguraduhin walang dumi ang board at basahin ito gamit ang malinis na tubig. Ilagay ang Hardyflex Putty Jointing Compound gamit ang malinis na paleta at maglagay ng sapat na compound para takpan ang joint na hindi liliit sa 150 mm wide. Ilagay ang maximum na 1 meter na compound para makasigurong susunod ito sa hugis na ninanais. Ikabit agad ang Hardyflex Perforated Tape at siguraduhin walang puwang sa ilalim ng tape. Tanggalin ang natitirang compound gamit ang malinis na paleta at gumamit ng mist spray gun para mabasa ng bahagya ang paper tape. Ilagay ang pangalawang coat ng Hardyflex Putty Jointing Compound habang sinisigurong natatakpan ang paper tape. Ang ideal coat spread ay 250 mm para pantayin ang ibabaw ng board. Ilagay ang panibagong coat kung kailangan at hayaang matuyo at lihain. Ikabit ang Hardyflex sheets na may 1 is to 1 depth. Halimbawa, 
Kung ang kapal ng Hardyflex sheet ay 4.5 mm, dapat ang puwang ay 4.5 mm din. Ilagay ang backing tape sa pagitan ng puwang. Ilagay ang polyurethane sealant para mapuno ang void flush kasama ang sheet. Takpan ang mga pangkabit gamit ang Hardyflex putty. Ang James Hardy ay nais mapanatili ang seguridad ng mga customers at manggagawa. Kung kaya't, inirerekomenda namin ang mga sumusunod na ligtas na pamamaraan sa pagtrabaho. Ang mga Hardyflex Fiber Cement Boards ay gawa sa buhangin na sanhi ng pag-alikabo. Ang labis na paglanghap nito ay maaaring maging sanhi ng nakamamatay na sakit sa baga na tinatawag na silikosis. Bago putulin ang Hardyflex Sheets, siguraduhin nakasuot ng safety glasses at N95 respirator mask. Huwag lalangapin ang aligabok at magputo lamang sa mga lugar na may mainam na daluyan ng hangin. At siguraduhin na papalayo ang hangin mula sa iyo o sa ibang nagtatrabaho sa lugar. Maraming kagamitan na pwedeng pamputol ng Hardyflex sheet na may iba't ibang safety ratings. Mayroong Hardyflex scoring knife, hand guillotine, Fiber shears, dust reducing circular saw na may kasamang hardy blade saw blade at HEPA vacuum extraction. Inirerekomenda ang best level cutting na pamamaraan para maging ligtas at mabawasan ang paglanghap ng alikabok. Gumamit lamang ng hardy flex scoring knife kung magpuputol sa loob na lugar para mabawasan ang alikabok. Siguraduhin din na ang pwesto ng cutting station ay may mainam na daluyan ng hangin. Siguraduhing susundan ang mga working practices na ito. Huwag gumamit ng power saw sa saradong lugar. Huwag gumamit ng circular blade na walang hardy blade logo. Huwag mag-dry sweep gumamit ng wet suppression of HEPA vacuum. Huwag gumamit ng grinders. Laging sundin ang rekomendasyon ng tool manufacturer. Ang mga produkto ng James Hardy ay matibay at tumatagal kapag naikabit. Pero mahalaga na panatilihin laging tuyo ang produkto, nakakabit man o nakatago. Importante na laging tuyo ang Hardy Flex Fiber Cement Boards para maiwasan ang anumang problema. Kung nabababad sa tubig ang produkto, hayaan itong matuyo. Babalik ito sa dating katangian kapag natuyo. Huwag magkakabit ng basang board. Tandaan ang mga sumusunod na palatuntunin sa pag-imbak ng Hardy Flex Sheets. Itago ang Hardy Flex Fiber Cement Board sa isang loob na lugar na nakapatong sa isang palet. Kung hindi may iwasang itabi sa labas ang Hardy Flex Sheets, protektahan ang mga ito gamit ang isang waterproof na trabal at siguraduhin hindi ito nakapatong sa lupa. Para mapanatili ang korte ng Hardy Flex Sheets, sunda ng mga tamang pamamaraan sa pagdala o pagbuhat. Dapat laging dalawang tao ang magbubuhat ng sheet. Ingatang hindi masira ang mga kanto. Gumamit ng Hardy Flex Nails para may kabit ng tama ang sheet sa kahoy na frames. Gumamit ng Hardy Flex Screw para siguraduhin maayos ang pagkakakabit ng sheet sa bakal na frames. Siguraduhin nakalapat ang mga pangkapit sa sheet. Hindi inirerekomenda ang nakalubog na pangkapit, pati rin ang nakaangat na pangkapit. Tingnan ang ligtas na pamamaraan sa pagtrabaho na video bago magsimulang magputol. Score and Snap ang inirerekomendang paraan ng pagputol ng Hardy Flex Sheets gamit ang Tungsten Tip Hardy Flex Scoring Knife. Simulang markahan ang Hardy Flex Sheets sa harap. Gumamit ng ruler sa pagmarka at ulitin ito hanggang maabot ang one-third na kapal ng sheet. Para malinis ang pagkaputol, matapos ang pagmamarka, baliin ang sheet pa itaas. Kung kinakailangan magbutas para sa ceiling lights, sundin ang nail and punch method. 
para malinis ang pagkakabutas sa Harleyflex sheet. Marka nito, gumamit ng malaking pako at butasan ng sheet. Magbutas lang sa paligid ng minarkaang bilog. Gumamit ng martilyo. Paluin ng patagilid ang ginawang butas. Kung kinakailangan magbutas para sa mga electrical outlet or switch, inirekomenda namin ang sumusunod. Markahan ang nais butasan. Butasan ang mga kanto gamit ang isang malaking pako. Gamitin ang plot hole bilang gabay. Gatlaan ito ng palihes gamit ang Hardy Flex scoring knife. Paluin ang patagilid ang ginawang butas at tanggalin ang pirasong hindi kinakailangan. Para ayusin ang maling butas, gumamit ng kapirasong Hardyflex Fiber Cement Board. Maglagay ng dalawang butas sa gitna ng pantakip na kwadrato. Lagyan din ito ng alambre. Lagyan ang pandikit ang paligid ng pantakip sa butas. Gumamit ng liquid nail o construction glue. Pagkatapos, kumuha ng kapirasong Hardyflex Fiber Cement Board na kasing laki at kasing kapal ng nais na takpan na butas. Lagyan ito ng matibay na pandikit o pwede rin ang Hardyflex Putty. Ipasok ng patagilid ang kapirasong Hardyflex sa butas at patuyuin. Ipasok ang isa pang kapirasong Hardyflex Fiber Cement Board at ipatong ito sa butas. Lagyan ng maliit na kahoy para lumapat at hintayin itong matuyo. Pagkatapos, Masilyahan muli gamit ang Hardyflex Putty. Kapag ito ay natuyo, lihain. Naipakita na sa inyo ang tamang paggamit ng Hardyflex ceilings, walls at wet area walls. Sundin lamang ang wastong pagkabit ng Hardyflex Fiber Cement Boards at siguradong mapapabilis ang inyong paggawa. Matibay ang kalalabasan ng inyong tinayong bahay o gusali at ito'y tatagal ng mahabang panahon. Kung kayo'y nangangailangan ng karagdagang impormasyon ukol sa mga produkto o mga prosesong nabanggit, tumawag lamang sa James Hardy Customer Service sa teleponong 895-5427 o 1-800-1888-5427. James Hardy Philippines, isang daang taong tradisyon ng mataas na kalidad ng fiber cement products kaakibat ninyo sa konstruksyon. Magtiwala lamang sa nungunguna sa fiber cement boards, James Hardy Philippines.